ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிராஃப் தியரி கிளாஸில் வந்து டைகிராஃப் செக்ஷனில் வந்து பார்ட்ஸ் அண்ட் கனெக்டட்னஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்ட்ஸ் அண்ட் கனெக்டட்னஸில் வந்து என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா வந்து வாக் அப்படிங்கிற டெஃபனேஷன் தான் வந்து முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ வாக்கை வச்சுக்கிட்டு வந்து க்ளோஸ்டு வாக்னால் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற டெஃபனேஷன்ஸ் வந்து இது மூணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இந்த மூணு டெஃபனேஷன்ஸும் வந்து ஏற்கனவே நம்ம நார்மல் கிராஃபுக்கு பார்த்துட்டோம்ல வாக் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் எ ஃபைனைட் நான் நல் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வெர்டிசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ க்ளோஸ்டு வாக் அப்படின்னா ஒரு வாக்கில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் என்டிங் பாயிண்ட்டும் வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம க்ளோஸ்டு வாக் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதே வெட்டிசஸ் ஆஃப் த வாக் எல்லாமே வந்து டிஸ்டிங்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம பாத் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நார்மல் கிராஃபில் பார்த்த டெஃபனிஷன்ஸ் இதே மாதிரி தான் வந்து கிறிஸ்ப் கிராஃப்லேயும் வந்து வரும் ஸோ ய வாக் இன் ய டைகிராஃப் A walk in a digraph is a finite alternating sequence of vertices and arcs in which every arc W is called a walk from V0 to Vn. The v, it, it is called V0 Vn walk. The vertices V0 and Vn are called the origin and terminus uh, and V1, V2 etc. Vn minus 1 are called the internal vertices. the length of the walk is the number of occurrence of arcs in it so directed graph porta varaila walk appadina so u ngra vertex la indu v ngra vertex ku poganu appadina arc vandu idha maadhiri irundha da nama u la irundu v ki vandu poga mudiyum suppose ipdi irunduchu appadina appo idu vandu V வில இருந்து டபிள்யூக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டோம் டபிள்யூல இருந்து விக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை அப்போ இந்த ஒரு லைனை மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து யூவி வாக் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கிராஃபை பொறுத்த வரையில் யூடபிள்யூ வாக் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா வீலேருந்து டபிள்யூக்கு நம்மளால் போகிற மாதிரி ஆர்க் வந்து இல்லை அதனால் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸோ ஒரு வாக் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா நார்மல் கிராஃபை பொறுத்த வரை மாதிரியே தான் வி நாட்டிலேருந்து விஎன்னுக்கு வந்து நம்ம போக முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வாக்கை தான் வந்து நம்ம வி நாட் விஎன் வாக் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இது வந்து ஆரிஜின் இது வந்து டெர்மினஸ் இதுக்கு இடையில் உள்ள வெட்டீசஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்னல் வெட்டீசஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ லெங்க் ஆஃப் த வாக் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்க்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆர்க் வந்து இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம லெங்க் ஆஃப் த வாக் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் வந்து வாக்குக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா பார்த்துக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் எப்போவும் போல தான் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெட்டீசஸ் பார்த்துங்கிறது வந்து வெட்டீசஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்டிங்டாக இருக்கிறது தானே வந்து பார்த்து ஸோ நான் அதே டெஃபனிஷன் தான் இங்கே வரும் எ பாத் இஸ் எ வாக் இன் விச் ஆல் த வெட்டீசஸ் ஆர் டிஸ்டிங்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ரீச்சபிளுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் If there is a path from U to V, then V is said to be reachable from U. இப்போ U, W, V அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம யூலேருந்து டபிள்யூக்கு போய் டபிள்யூலேருந்து விக்கு போகிற மாதிரி இப்படி நான் ஆர்க்கு வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ இதை வந்து ஒரு யூவி வாக் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ யூலேருந்து நான் விக்கு வந்து இந்த கிராஃபில் வந்து போக முடியுது அதனால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா வி இஸ் செட் டு பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ ரீச்சபிளுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் இது ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ வி செட் டு பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூனா யூலேருந்து விக்கு வந்து நம்மளால் போக முடியணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரீச்சபிளுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அல்லது டை கனெக்டட் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இருக்கணும் எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 
மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இருக்கணும் மியூச்சுவலி ரீச்சபிள்னா என்னதுன்னா யூலேருந்து வீக்கும் ரீச்சபிளாக இருக்கணும் வீலேருந்து யூக்கும் வந்து ரீச்சபிளாக இருக்கணும் அதை தான் வந்து நம்ம மியூச்சுவலி ரீச்சபிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர்க்கை வந்து நான் சிம்பிளாக இப்படி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி கொடுத்தேன்னா யூலேருந்து விக்கு வந்து போக முடியுது அப்போ வி இஸ் எட் டு பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ ஸோ இப்போ விலேருந்து டபிள்யூக்கு போக முடியும் டபிள்யூலேருந்து எக்ஸுக்கு போக முடியும் எக்ஸிலிருந்து யூக்கு போக முடியும் அதனால யூ இஸ் எட் டு பி ரீச்சபிள் ஃப்ரம் வி ஸோ வியும் யூலேருந்து ரீச்சபிளாக இருக்குது யூவும் விலேருந்து ரீச்சபிளாக இருக்குது சிமிலர்லி விலேருந்து டபிள்யூக்கு வந்து லைன் இருக்குது அப்போ டபிள்யூ இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ சி பி டபிள்யூ இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் வி அதை மாதிரி டபிள்யூலேருந்து எக்ஸுக்கு போய் எக்ஸிலிருந்து யூக்கு போய் யூலேருந்து விக்கு போக முடியும் அப்போ வி இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் டபிள்யூ ஸோ அப்போ டபிள்யூ இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் வி வி இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் டபிள்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் லைன்ஸுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் சிமிலர்லி இந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் லைன்ஸ்க்கும் இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ அப்போ எவ்ரி பேர் ஆஃப் லைன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கிராஃபை வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் வந்து யூனிலேட்டிரலி கனெக்டட் யூனிலேட்டிரலி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸோ ஒரு டைக்ராஃபை வந்து யூனிலேட்ரலி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் அதர் அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் அதர் இப்படி இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம யூனிலேட்ரலி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரீச்சபிளாக இருந்தால் அது வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் ஏதாவது ஒன்று ரீச்சபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது யூனிலேட்டிரலி கனெக்டட் ஸோ யூ வி டபிள்யூ எக்ஸ் இந்த கிராஃபை பாருங்கள் வி இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ ஏன்னா யூலேருந்து விக்கு போக முடியும் ஆல்சோ வி இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் டபிள்யூ டபிள்யூலேருந்தும் விக்கு போக முடியும் X is reachable from W. W லேருந்து எக்ஸுக்கும் போக முடியும் U is reachable from X. X லேருந்து யூக்கு போக முடியும் ஸோ ஒரு வெர்டெக்ஸ்லேருந்து இன்னொரு வெர்டெக்ஸ்க்கு வந்து ரீச்சபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் W வந்து ரீச்சபிளாகவே இல்லை ஸோ இதை வந்து இப்படி கொடுத்துடலாம் இது வந்து இப்படி வந்துடும் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் வி இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூன்னு கிடைக்கும் யூ இஸ் ரீச்சபிள் ஃப்ரம் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்படி கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி கொடுத்தா தான் இந்த கிராஃபை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்ல முடியும்னா வந்து யூனிலேட்டிரலி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா வந்து வீக்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் வீக்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸோ ஒரு கிராஃபை வந்து வீக்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதனோட அண்டர்லைங் கிராஃப் வந்து கனெக்டடாக இருக்கணும் ஸோ அதனோட அண்டர்லைங் கிராஃப் வந்து கனெக்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிராஃபை வந்து நம்ம வீக்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே கிராஃபியே வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நான் இப்படி டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன் இதுக்கு நான் அண்டர்லைங் கிராஃப் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது இதை மாதிரி இருக்கும் அதாவது டேரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் வரையக்கூடிய கிராஃப் தான் வந்து அண்டர்லைங் கிராஃப் ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம வீக்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து வீக்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் ஸோ அப்போ மூணு டெஃபனிஷன்ஸ் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடு பார்த்துருக்கோம் யூனிலேட்ரலி கனெக்டடு பார்த்துருக்கோம் வீக்லி கனெக்டடு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னா வந்து எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக வந்து இருக்கணும் யூனிலேட்ரலி கனெக்டட்னா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்லேருந்து ரீச்சபிளாக வந்து இருக்கணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இருக்கணும் 
அதுவே வந்து கனெக்ட் வீக்லி கனெக்டட்னா அதனோட அண்டர்லைன் கிராஃப் வந்து கனெக்டடாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரிசல்ட்டு ஸோ இதுக்கு உண்டான ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் கிராஃப் எல்லாமே வந்து யூனிலேட்டிடலி கனெக்டடாக இருக்கும் அதை மாதிரி யூனிலேட்ரலி கனெக்டட் எல்லாமே வந்து வீக்லி கனெக்டடாக வந்து இருக்கும் பட் இதனோட கான்வர்ஸ் வந்து ட்ரூ கிடையாது அதாவது வீக்லி கனெக்டட் எப்போவும் வந்து யூனிலேட்ரலி கனெக்டடாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதை மாதிரி யூனிலேட்ரலி கனெக்டட் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ இதுதான் ரிலேஷன் பிட்வீன் தீஸ் த்ரீ கனெக்டட்னஸ் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் யூனிலேட்ரலி கனெக்டட் வீக்லி கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு தியரம் என்னது அப்படின்னா த எட்ஜஸ் ஆஃப் அ கனெக்டட் கிராஃப் ஜி எட்ஜஸ் ஆஃப் அ கனெக்டட் கிராஃப் ஜி கேன் பி ஓரியன்டட் ஸோ தட் த ரிசல்ட்டிங் கிராஃப் இஸ் ரிசல்ட்டிங் டைகிராஃப் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எவ்ரி எட்ஜ் ஆஃப் ஜி இஸ் கன்டைன்ட் இன் அட்லீஸ்ட் ஒன் சைக்கிள் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடுக்கு உண்டான ஒரு இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம எட்ஜஸ்ஸுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது அந்த கிராஃபில் உள்ள எட்ஜஸ்ஸுக்கு வந்து நம்ம டேரக்ஷன்ஸ் இதை மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி கொடுக்குற இந்த கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா மெயின் கண்டிஷனே என்னதுன்னா இதில் உள்ள எல்லா எட்ஜஸுமே இதை மாதிரி வந்து ஒரு சைக்கிளில் வந்து இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த கிராஃபை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்னே சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிராஃப் பார்த்தோன்னே ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே எல்லா எட்ஜஸுமே வந்து சைக்கிளில் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் த எட்ஜஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கிராஃபை வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிடுவோம் எட்ஜஸ் ஆஃப் த ஜி கேன் பி ஓரியன்டட் ஓரியன்டட்னா என்ன மீனிங்னால் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ எட்ஜஸ்ஸை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் எப்படி ட்ரா ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கிராஃபை வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈங்கிறது வந்து ஒரு எட்ஜு சைக்கிளில் இல்லாத எட்ஜு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே கிராஃபியே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இதில் யூங்கிறது வந்து இங்கே உள்ள எட்ஜு டபுள் யூங்கிறது இங்கே உள்ள எட்ஜு இதை மாதிரி நம்ம டேரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி டேரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்குறோம் சப்போஸ் நம்ம வந்து ஈங்கிற இந்த எட்ஜை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த எட்ஜு வந்து சைக்கிளில் இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி சைக்கிளில் இல்லாத எட்ஜாக இருந்தால் என்னவாகும்னா நம்ம நம்மளால் யூலேருந்து வி அப்படிங்கிற வெர்டெக்ஸுக்கு போய் வீலேருந்து எக்ஸுங்கிற வெர்டெக்ஸுக்கு போய் எக்ஸுலேருந்து டபுள்யூங்கிற வெர்டெக்ஸுக்கு போக முடியும் அப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸுக்கு போய் டபுள்யூ போக முடியும்னா டபுள்யூ ரீச்சபிள் ஃப்ரம் யூ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஆனால் நம்மளால் யூ ரீச்சபிள் ஃப்ரம் டபுள்யூ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது அதாவது ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் வராது டபுள்யூலேருந்து நமக்கு வீக்கு வந்து போக முடியவே முடியாது ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு ஜீங்கிற கிராஃப் வந்து நாட் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு வரும் ஏன்னா ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னா என்னது எவ்ரி பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து கண்டிஷன் ஸோ இப்படி கிடச்சிதுன்னா வந்து மியூச்சுவலி ரீச்சபிள் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஸோ மியூச்சுவலி ரீச்சபிளாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் இல்லைன்னு வரும் ஆனால் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஜீங்கிற கிராஃபை வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் ஸோ எதனால் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எட்ஜை வந்து சைக்கிளில் இல்லைன்னு எடுத்ததுனால இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துச்சு அப்ப கண்டிப்பா அந்த எட்ஜ் வந்து சைக்கிளில் தான் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ ஒரு பார்ட் வந்து ஓவர் கான்வர்ஸாக வந்து என்னது அசியூம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து எவ்ரி எட்ஜ் லை ஆன் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிடுவோம் எவ்ரி எட்ஜ் லை ஆன் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்போ சைக்கிளில் உள்ள எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா விஎன் அப்படின்ட்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்ஸில் உள்ள எட்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஓரியன் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஓரியன் பண்ண போகிறோம்னா ரிசல்ட்டிங் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஓரியன் பண்ண போகிறோம் ஓரியன்ட் பண்ணுறதுனா வரையறதுன்னு நான் முதலே சொல்லிட்டேன் ஸோ டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்ட
ஸோ நமக்கு ஜிங்கிற கிராஃபில் உள்ளது மொத்தமே இந்த வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என்கிற வெட்டிசஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரூஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எஸில் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என்கிற வெட்டிசஸை வந்து நம்ம எடுத்துருக்குறோம் அந்த வெட்டிசஸை நம்ம ஓரியன்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஓரியன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்ஸுங்கு ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடு கிடைக்கிற மாதிரி இந்த கிராஃபை வந்து நம்ம ஓரியன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மொத்த கிராஃப்லேயே இவ்வளோ தான் வெட்டிசஸி இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரூஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் கிராஃப் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்படி இல்லாமல் இந்த வெட்டிசஸ் தவிர வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என்கிற வெட்டிசஸை தவிர நமக்கு டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வெர்டெக்ஸ் வந்து ஜிங்கிற கிராஃபில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடியது வந்து கனெக்டட் கிராஃப் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டபிள்யூ வந்து ஏதோ ஒரு விஐ கூட கண்டிப்பாக வந்து அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த விஐயில் ஏதோ ஒரு விஐ கூட இந்த டபிள்யூங்கிறது அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த எட்ஜை வந்து நம்ம இ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோன்னா வந்து எவ்ரி எட்ஜ் லை ஆன் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு தானே அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எவ்ரி எட்ஜ் லை ஆன் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் சப்போஸ் நம்மளோட கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கொள்வோம் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இப்போ டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு வெர்டெக்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வி டூ கூட அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஆனால் அசம்ஷன் என்னதுன்னா எல்லா எட்ஜுமே வந்து சைக்கிளில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அட்ஜஸ்டண்ட் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டபிள்யூ வந்து மறுபடியும் வேறு ஏதோ ஒரு விஐ கூட கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு வெர்டெக்ஸ் கூட அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி கொண்டுட்டு வரோம் அப்போ எஸ்ஸுங்கிற சைக்கிள் வந்து இதுவாக இருந்தால் இப்போ நம்ம சி அப்படிங்கிற இன்னொரு சைக்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ சைக்கிளை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போது டேரக்ஷன் வந்து கொடுக்குறோம் இதை மாதிரி so we choose a direction for c and give the orientation determined by the edges of c so appo in the resulting enlarged oriented graph um vand strongly connected ah irukum so idu dhaan vand graph so idu kuda w ngra or vertex serum bodu lines extra va serum appo inda motta graph ah vand enlarged graph appdi nu solluvom ena perusa ulla graph appdi nu solluvom ஸோ இந்த பெருசாக உள்ள கிராஃபுமே வந்து உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது இது ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படின்ட்டு வரைஞ்சி வச்சுருக்குறோம் ஸோ இது கூட இந்த எக்ஸ்ட்ரா லைன்ஸ் சேரும்போது அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடு வர மாதிரி தான் வந்து நம்ம டேரக்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதனால் இந்த காம்பனண்ட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் இந்த காம்பனண்ட்டும் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுனால மொத்த காம்பனண்ட்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக வந்து இருக்கும் This process can be repeated till we get a strongly connected oriented subgraph. So, இந்த process வந்து repeat பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் strongly connected graph கிடைக்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ எவ்ரி எட்ஜ் லை ஆன் த சைக்கிள் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டிங் கிராஃப் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் கிராஃபாக தான் வந்து இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த தேரம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வாக்னா என்னென்னு பார்த்தோம் க்ளோஸ்டு வாக்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்டட்னஸ் ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் யூனிலேட்ரலி கனெக்டட்னா என்னென்னு பார்த்தோம் வீக்லி கனெக்டட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ ஒரு தியரம் என்னதுன்னா ஜி வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்ரி எட்ஜ் வந்து லை ஆன் சைக்கிள் அப்படிங்கிற இந்த தேரம் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பாருங்கள்